Tere õhtust ja ilusat kolmandat adventi! Kell on seitse ning alustab Tudeng TV saade refleks. Tere õhtust ka minu poolt. Vaatame sel nädalal üle meis enim reflekse tekitanud suurimad sündmused. Täna saates. Räägime Kelly Sildaru edukast võistlusest ja sellest, kas just tema võib haarata aasta parima naisportlase tiitli. Lisaks annam ülevaate Prantsusmal toimuvatest rahutustest. Ja piilume ka Eesti noorte luuletajate mõttemaailma. Ühtlase on meil külas filmissenarist ja režissöör Ilmar Raag, kellega räägime Eesti filmi minevikust, olevikust ja tulevikust. Ja viimaks toob talveõhtuses ära alati positiivne ehtekunstnik Tanel Veenre. Alustame saadet siis rubriigiga nädal välismaal. Juba mõnda aega on aktuaalsena püsinud rahutuse Prantsusmaal, mis on nüüdseks laienenud ka siis riigist endast kaugemale. Eriti tugevalt on muidugi siis rahutusi näha olnud Pariisis. Mille pärast on üle üldse inimesed tulnud tänavale? Kui nad alguses tulid ainult kütusaktsiisi pärast protestima, siis nüüd on tegelikult protest laienenud ning inimesed protestivad tegelikult üle üldise võimu ja nende reformide vastu. Näiteks on... On tulnud tänavatele kõige algusaegedes 126 000 inimest, mis tegelikult näitab päris suurt mõjuvõimu, kuna Macron otsustas siis ka reforme mitte läbi viia ning hoopis teisi seaduse siis vastu selle asemel võtta. Tõepoolest, aga hoolimata sellest, et president Emmanuel Macron on tühistanud plaani, on inimesed siiski jätkuvalt väljas protesteerimas. Ja tõsi ja isegi keskkooli õppilased on tulnud tänavatele oma meelt avaldama ühtlasi siis öeldes ka oma nõudmisi. Näiteks soovitakse siis Prantsuse keskkoolide eksamite tegemises ja ülikooli sisseastumite katsetel siis muutusi näha. Just, aga paha meel isenesest on juba kasvanud niivõrd suureks, et tegelikult on praeguseks hetkeks juba tegu üleüldise riigi võimu siis vastaseb paha meelega. Tundub, et rahvastikul oli uue presidendi suhtes kõrged ootused ning loodeti rohkem demokraatiat, kuid jäädi siis tühjada kättega. Jah, kahjuks tõesti, et need reformid olid siis eelkõige suunatud vaeste, siis nii-öelda vaeste heaolu oleks selle tõttu siis tegelikult kefenenud. Ja Macron oleks võinud siis võtta natuke teissuguseid otsuseid vastu, aga küll aeg näitab, kuidas siis protestid lahenevad. Siin kohal läheksime edasi meie järgmise rubriigiga, milleks on nädala refleks ning fookuses on siis Kelly Sildaru ning tema Tjuduuri pargisõidu võit, mis on siis tegelikult juba kolmada korda võitis ära. Ja tõepoolest seejuures Sildaru siis domineeris pargisõidu mõlemas osas nii hüpetel kui ka reilidel ja koonskooriks moodustus hämmastav 185,67 punkti kahes ajast, mis on absoluutselt maailmaklassi tasemel saavutus minu mõelest. Jah, absoluutselt nõustun sinuga, et Kelly puhul ongi siis näha tema minu arvates vähemalt tema pühendumus sellele spordialale ja ta on sellest juba noorest peale tegelikult teinud, et ainult au ja kiitust talle. Aga kahju oli tegelikult kuulda ka sellest, et ta ei saanud osaleda siis rennisõidul, kuna oli trennis siis saanud pisi vigastuse. Jah, samas tema üldkarjääriile see kindlasti põntsu ei pane, nimelt Eesti päevaleht on siis välja annud ka Eesti mõjukaimate edetabeli, milles Kelly Sildarule kuulub lausa 62. koht. Tema noore vanuse juures peab ütlema, et see on hämmastav saavutus, aga samas põhjusega saavutus, sest et noor preili on üles eitanud ennast lühikese aja jooksul väga kõrgele tasemele. Jah, ja samamoodi isegi kui tal olid enne vigastusi, siis nagu näha, et ta on tagasi veel paremas formis. Ja nüüd siis on aeg nädala keissi jaoks. Milleks saame sujuval siis edasi minna Eesti Olümpia komitee parima aasta naise meesportlase treenri ning ka tiimi valimise juurde? Jah, see juures siis hääletamine kestab, hääletamine käib juba praegu ja kestab 20. detsembrini, nii et kindlasti suunduge Eesti Olümpiakomitee kodulehele ja hääletage oma lemmiksportlaste poolt siis eri kategooriates, 
ja mis öelda, võib neli, öelda... Neli päeva on teil aega selleks ja meie igal juhul kutsume kõiki üles, see on oma häält ja samuti Kelly Sildaru on ka üks naisportlaste nominente, nii et võite julgelt kõik kategooriad läbi vaadata ning anda hääle või siis kas või ise nomineerida oma lemmikut. Ja aga uudiste rubriigi lõpuks siis räägime, räägime nädala oksest. Nimelt siis tuli välja uus kohtuasi seoses Harvi Weinsteiniga, kus mees olevat hoobelnud, et ta on maganud muusias ka Jennifer Lawrenceiga ning, ning aidanud kaasa siis Jennifer Lawrence edule. Ja aga tegelikuses Jennifer Lawrence lükkas kõik sellised väited ümber, mis näitab jällegi sellist usaldus, usaldamatust tegelikult, et ei saa usaldada seda, mida Weinstein ise on teinud või, või mida ta on tähendab siis ise vähemalt väitnud või kellelegi hoobelnud. Ja just täpselt, aga samas, samas Me Too kui selline on, on tegelikult märkimisväärne kampaania. Paljudel inimestele on see siis süstinud just nimelt julgus tulla välja ja, ja tunnistada nende vastu siis sooritatud seksuaalkuritegude suhtes. Täpselt siis... liikumisega on tegelikult liitunud nii, nii palju kuulsusi ja samamoodi sellest on välja arenud ka üks teine konseptsioon Time's Up, mis on üsna saarene siis ka Me Too liikumisele, et seksuaalseid süüdistu... Et tuleb siis ikkagi seksuaalseid süüdistuste korral, tuleb siis kui teil on mingi probleem või kui te olete sattunud ohvriks, siis kindlasti julgustame inimesi välja tulema. Just täpselt, aga õnneks on näha, et üle maailmselt on väga palju inimesi võtnud siis osa sellest liikumisest ja, ja liikumine on olnud väga edukas, et esimese 24 tunni jooksul, kui liikumine alguse sai, kogus see Facebookis lausab 12 miljonit hashtagi kasutamist. Nüüd aga vaatame, kuidas Karl käis teiste noorte kultuurihuvilistega luule õhtul. Luuletusi siis kuulamas ja lugemas. Reedel 14. detsembril leidis Tallinna vanalinna aset noorte algatuslik luule õhtu. Uurisime kohale tulnud esinäetelt noorte isealgatuslike luuleüritluste tähtsuse kohta Eestis. Ma arvan, et on liiga vähe võibolla kohti, kus saab enda loomingut esitleda, et, et on küll igasugused üritus ja just sõikene väike intiimne õhkond annab nagu hästi palju juurde, et saab hästi vahetud tagasi siit, et, et sõikused üritused on alati hästi tere tulnud. On lahe lugeda, kui on noortest ümbritsetud keskkond, aga siis no, mõni suur luge on ka, et siis on no, nagu sõikene legitiimsem tunne. Võibolla see on see hetk, kus sa tuled kapist välja ja... No, nagu minulgi näiteks, see oli mu esimene luule üritus ja ma oleks keelnud see pingi peal istuma muidu. <laughs> Siin kohtab hästi palju uusi inimesi, kes on kõik samasugused siuksed poheemlased, leiad nagu uusi sõpru. Muidugi on väga tore ka enda öelda, sahtlisse kirjutatud asju nagu kellelegi edasi anda ja kui meeldib inimestel, siis on neil eriti tore. Jürgen Roostasin käib, see on alati väga tore teda kuulata ja no, Jürgaga on väga tore ka niisama vestelda, eks ole. Ja no, teistega ka selles mõttes, et pigem see on nagu tore on saada feedbacki nagu inimestelt, kes actually oma asja teavad. Kohale oli ka muu hulgas tulnud kuulama ja esinema mitu luule kogu välja annud kirjanik Kaur Riisma. Uurisime temalt, kas ja milline mõju on taulistel üritustel noorte kirjanike harimisele ja arengule. Kui lapsed loevad ainult Janka Plinskit ja Leelo Tungalt, siis, siis nad kirjutavad nagu Leelo Tungal ja Janka Plinski, aga siin sellistel üritustel nad näevad ja kuulevad, mis, mida teised teevad. Et sellise just luule platformina on see väga vajalik. Ja mõte, et minu oma tulevad varam, kui ma ootan. Ja, ja ma väga loodan, et noored teevad seda mida siis tehti, kui mina noor olin, et meil ei olnud ju raha kuskil õues käia, et me lihtsalt kogunesime kellegi korterisse ja, ja, ja tegime sellised improviseeritud luule õhtuid, et noh, põhimõtteliselt sama asja, mis ja. siin. Ai 
tähtsale tore taloo eest, Karl, aga räägi mulle, kas sa ise kirjutad ka vaikselt salajooma ja poetad neid salajooma siis sahtli põhja ja erinevaid luuletusi? Kirjutad sahtli põhja ja just see tõttu mul on tore näha, et sellised üritusi korraldatakse ikkagi siiski Eesti peal, et sahtli põhja on ju tore kogu ta, aga tahaks siiski, et keegi kuuleks ka loodud kunsti. Tõesti. Vahetu vahel oleks küll tore, kui oleks publika kuulemas enda kirjutatud loomingut. Aga siin kohal oleks hea üle minna ühelt kultuuri teemalt teisele ning meil on külas täna Ilma Raag, kes on stenarist ja filmirežissöör. Tere tulemast! Tervist! Aga alustaksime siis kohe ühe sellise kõige üldisema küsimusega filminduse kohta, et mis on sinu arvates Eesti filminduse juures hästi? See on nüüd väga raske küsimus, on kaks asja, kindlasti, mis on hästi esiteks, et Eesti filmidus on olemas. On tõepoolest filmid, mille see eestlased tunnevad ära selle, et see räägib meist. Ja teises küllest see, et viimasel neljal viiel aastal on hakkatud rohkem filme tegema. Kui enne ma oli filme vähe, siis sisuliselt iga sihtgrupp leidis oma filmi üles, aga arvas, et mis teistele tehtud, see on väga halb, siis praegu on siis enam-vähem igale maitsele midagi. Ja just, ja kui lähtuda sellest, et filmi tegevus on suurenenud, siis sellest nagu eeldaks, et noorte näitlejate ja noorte resissööride hulk on ka suurenenud. Kas teil on näiteks välja tuua kedagi märkimisväärselt, kedagi tõusvad staari võibolla Eesti filmimaastikul? On ju niimoodi, et selle juubeli filmide programmi sees oli päris mitu debüütfilmi. Selles suhtes me võime päris selgelt rääkida, et üks järjekordne laine või on taas lavale astunud. Ja nad on suhteliselt kiiresti tunnud, sellepärast, et üldiselt see käib ju niimoodi, et sa oled koolis, siis teed oma lühi filme ja siis ühel hetkel juhtub paljudega niimoodi, et nad saavad selle esimese filmi teha ja siis vaatab, mis saab edasi. Võib juhtuda, et kooli ja esimese filmi või vahel jääb päris pikk paus enne, kui siis midagi juhtub. Võib-olla tehakse televisiooni või reklaamfilme ja siis tuleb see suur esimene pauk. Kahtlemata ma arvan, et kõige suurem pauk on filmitegijate enese teaduses alles tulemas ja see on siis Tanel Toomi tõde ja õigus. Ma arvan, et filmimaailm pigem peab teda veel nooreks meheks peaaegu debutandiks. Ehkki ta on nüüd õppinud mitmeskoolis siin samas BFM-is, on õppinud Londonis ja on nagu maailma mees. Aga mis tähendab, et siis päris noorte jaoks need, kes täna on kusagil BFM-is oma magistrit tegemas, nende jaoks on ta juba võibolla nagu vana peer, kes on kaugel ette ära läinud. Aga siis selle Selle põlguna jooks, kust mina olen, kes me ei pea ennast ka veel vanadeks, sest on veel vanemad. Meie jooks on ta ikkagi see üks noor tuli ja kes kindlalt on oma kohta võtmas. Kindlasti elame talle kaasa ja lähme ka veebruaris tõde õigust kinodesse vaatama. Aga kui tulleski selle teema juurde ja rääkides Eestis ajast ja sellest rahastuses, siis ilmselgelt riik Eestis aja puhul siis toetas filmindust oluliselt rohkemal määral. Aga kuidas sa arvad, kas see Eesti filmindus ilma suurema toeta on Eestis jätkusuutlik? See on väga kummaline asi sellepärast, et siin võib ostata ei ja jaa korraga. See jaa pool on see, et ma arvan, et kusagil võibolla kümme aastat tagasi murti ka see jää, kus saadi aru, et filme ei või teha põlve otsas. Tegelikult võib küll, et need päris sõltumatud filmeid nii meil, aga kindlasti eelkõige ka kusagil läänes on tehtud niimoodi, et sõbrad tulevad kokku, paned vahendid kokku ja tegelikult täna teha ära see pikk, täis pikk mängufilm ei olegi nii suur probleem. Sellest rääkis esimest korda minu mõelest üks mees ühes on aga Ameerikaski kes videotuleku alguses ütles, et nüüd võib isegi väike paks tüdruk Ohio'st teha täispika mängufilmi. Tehniliselt on see võimalik. Teisest küllest jälle mäletan, aastal umbes 2001 oli Tallinnas kinomajas üks filmimeest teabepäev või jututuba, kus siis öeldi, et 
mureliku ilmega tuleviku vaadates, et, et juhul, kui me teeme aastas vähem kui kuus filmi, siis ei ole võimalik professioon elus hoida. Ja selle peale kõik vaatasid üksteisile otsa ja siis kohe põrandale, siis see oli piinlik. Kuus filmi, see oli nii uskumatult palju. Tol korral, kui tehti võibolla napilt kaks filmi aastas, usuti, et kuue filmi me ei jõua kunagi. Ja praegu tundub, et no, alla kuue nagu ei ole ei seda õiget filmielu toimumas. Aga, aga rääkides siis sellest, kuidas, kuidas filme vorbitakse tegelikult kokku järjest rohkem ja nagu te mainisite ka siis nagu osaliselt siis pannakse põlve peal kokkus. Millised, millised riskid tegelikult kaasnevad režissöörina oma, oma visiooni reaalselt välja panemisse? Et, et, et näiteks siin hiljutises, mälestuses, hiljutises mälus on, on Henrik Normani välja antud film näiteks, kus, kus, mis, küll, mis küll võis olla täielikult tema visiooni järgi, aga samas nii vaataja numbrite kui siis sisse tulnud rahasuhtes oli täielik läbi kukkumine. Tegelikult, no ma võtan sõna tagasi tegelikult, et ütlen lihtsalt, kuidas on, et tõepoolest filmi tegemine on alati seotud mingi suguse julgusega, sellepärast, et mitte miski garanteeri sul filmi õnnestumist. Ma tean vähemalt kahte doktori tööd, mida on teinud majandusüliõpilased, kes on püüdnud aru saada, kas on olemas mingisugune õnnestumise mudel. Et sa arvestad, no näiteks näitlejad tuntust, sisse pandud rahasummad, reklaami või lõpuks näidatava, nende kinode arvu, kus filmi näidatakse ja et kas sa siis saad garanteerida, et film iga juhul toob oma raha tagasi. Ja mõlemad doktoritööd, mida ma tean, jõudsid tulemuse nii, et ei saa. See ei ole võimalik ette ennustada. Tegelikult sa võid ajab. vähendada teatusulgale riske. No, harvestades teemasid ja, ja muud, aga sa ei saa lõpuni tegelikult seda õnnestumist ette näha ja ebaõnnestumist ei saa lõpuni vältida. Aga esitakse mingi siis viimase küsimuse ja läheksime edasi mängu juurde kahile. Aga milliseid filme peaksid Eesti noored olema, olema näinud või mida nad peaksid just nüüd kinodesse minema, et teie enda soovitused? Või selle koha, et ma ütlen, et Eesti vabalt ei ole ühtegi Eesti film, mida te peate olema näinud. Ma tean, et on mõned mu sõbrad, kes ütlevad, et anna andeks, ma ei ole soovu seda või teist filmi näinud. Ja ma suhtun sellesse väga rahulikult, et, et kui sa ei ole näinud, siis ilmselt see film ei olnud seda väärt. Aga kui see film on piisavalt hea, siis varem või hiljem näed sa selle nagu nii ära. Et selles suhtes... Äh, va, va, ma võtan teistpidi, et kultuuri ajalus on ju päris palju olnud neid äh, kultuuri heeroseid, ke, kes on vahepeal ära unustatud ja siis üles leitud või või kes lihtsalt unustatakse ära. Shakespeare vahepeal 17.–18. sajandil oli korra peaaegu unustatud ja siis hakati teda uuesti avastama. Nii, nii et vaadake, mida tahate ja mis teile ette tuleb. <laughs> Selge. Hea soovitus siis ka meie vaatajaskonnale. Aga meie mäng siis kõlab järgmisena, et me esitame teile Eesti filmidest ühe citaadi ning te peaksite ära arvama, millisest filmist see on. Ja võibolla, kui teil on enda mingi seos selle filmiga või sooviksite midagi rääkida mingit vaheseika või üldse, üldse kuidas, kuidas see teie mälus on, siis olete väga oodatud seda tegema. Ja esimene <kõh> citaad kõlaks järgmisena. Oled sa tunt või inimene? See on siis viimsest reliikiast. See on üks film, mis, mis ma kujutan ette, on sellele, sellele põlvkonnale, kes sündis vähemalt kuni 90. aastani väga-väga selge. Et ma olen kuulnud, et küll noored inimesed ei ole seda enam päris noored siis, nagu teie. Ei ole seda filmi enam näinud nii palju, aga, aga enne seda vähemalt kaks põlvkonda tead seda filmi peast. No, järgmisena siis, siis võib olla vähem tuntud sitaat, seltsimees emalendur. Niimoodi, see võiks olla noor pensionär. See on tõepoolest noor pensionär. Absoluutselt, kaks kaest. <laughs> see on, on, teil, on teil mingi hea mälestus sellest, kui te esimest korda näiteks nägite selle filmi? Või? Noor pensionär on selline film, mis, mis oli väga selgelt tehtud koomik Ervin Aabeli ja Liia Laasi tuntud estraadi või siis koomiku paari peale. Ja mõnes mõttes oli tegemist ka sellise filmiga, mis, 
mis kriitikat ja poolt ei olnud väga armastatud, sellepärast, et ta oli kuidagi liialt lihtne, liialt võibolla, ma ei tea, isegi televisiooni pärane, nagu tolukorral kriitikud eitsid hette, aga sealt tuli ka see kummaline vahe, et film läks kahtlemata rahva mällu, ehkki kriitikud seda ei armastanud. Jah, vahel võib ka seda juhtuda. Jah. Nii, järgmine peaks olema väga kerge. Hurra, edasi kentuki poisid, valu punanahkadele. See on nüüd küll väga... Väga lihtne, see on loomulikult kevade ja sel puhul võime selgelt ütelda, et see sama fraas oli siis ju ka juba selles raamatusse kevade, nii et see on vanem kui film. Ja film oli kas 68-69. aastast, nii et see on 50 aastat tagasi. Aga teeme siis kaks viimast lõpetuseks, siian ju olete kõik täppi pannud, vaatame, kas suudate hoida oma... Ei, ei, see mu tead, mis seal on ka piirid. John, lase vesi välja. See on paraku ka lihtne. See on siis suvitajad või siin me oleme. Juhans Muuli jutustus, et nendest üks oli suvitajad, olid alus sellele filmile, mis mida sulev nõmik lavastuse, mille nimeks oli Siin me oleme, mis filmite ka üles muhumaal. Ma olen saarlane, nii et väikene vihja, kuidas ma seda tean kõik. Nii ja viimasena kõlab siis Prill, mida sa vahid? Nii, see on nüüd keerulisem, jah. Selles need prille on võibolla ka rohkem, et kas mõne vihje saab? See on selline uue maja film. Ta suub vaadata sinna 21. sajandi poole. Jah, no ja küll ütleme. See oligi lihtsalt selline testikas, et esigi ei pea olema seda näinud. Aga film on siis tulnukas ja siis... Okei, tulnukad ma olen loomulikult näinud, aga seal oli kahtlemata ka kõvemaid sitaate. Mis oleks nüüd? Teravusa mõttes pidime kindlasti valima. Igal juhul väga hea skuuri saite. Üks jäi ainult vastamata, kui te ei ole hullu. Film ei ole tendiselt näinud. Absoluutselt. Ja ilmselgelt on teil maine põhjusega. Nii et me väga tänamme teid tulemast. Kõik hea teilegi. Tarvis. Aga siin kohal suunduksime meie motivatsiooni minuti juurde, kus häid mõtteid jagab ehtekunstnik Tanel Veendre. Tervitsed, mina olen Tanel Veendre, olen siis oma nimelise kaubamärgi juht ja disainer ja vabakutseline kunstnik. Ma arvan, et kõige olulisem on see, et kui sa saad elus nagu ühildada kire ja sellise, kui ta öelda, ratsionaalse poole. Tänaseks see maailma tõel pool on nagu kunst, kirg, puhas selline ideaali unistused ja teisel pool on nagu see maailm, mis on siis äriline maailm. Et see on nagu isenest väga mõnus selline skaala, mille vahel liikuda. Üha enam nagu firmajuhina igapäev toob mu ette lauale meeletul ulgal väljakutsed, millest ma nagu aimugi ei ole olnud varem. Ei ole ma ju mingi äri taust, aga täiesti puhas kunsti taust, kulumeelne taust tegelikult. Et tegeleda, ma ei tea, eksporti, tolli, ma ei tea, erinevate riikide käibemaksudega. Kõik sellised peidrad, küsimused, mida uneski mõni aasta tagasi poleks osa on näha. Tõust oluline on enda ümber koonduda inimesed, keda saad usaldada. Ja see ongi see, et selle mõttes see hetk, selline väike firma, väike kaubamärk, sellest saab nagu mingi organism. Et keegi on nagu mõistus, keegi on süda, keegi on käed, et ta toimib nagu sinergiliselt. Ma arvan, et tuleb usaldada nagu intuitsiooni. Ma arvan, et ma üldse olen elus päris palju nagu liikunud nagu süda ma tead edasi, nii tõnivalt mõistuse. See fakt, et ma olen suutnud oma kirjast, oma elukutsse nagu teha, ongi võibolla suures põnes kõige olulisem. See on midagi, mis igapäevaselt nagu käivitab ja toidab nagu hinge. Et selles mõttes see on kõige olulisem otsus. Minu elus, ma arvan. Nagu näha, on olnud väga värvikas nädal. Meie siin aga tõmbame ka üks sellel korral otsat kokku. Ning kohtume teie ka juba nädala pärast, kell seitse õhtul siin samas Tudeng TV's. Seniks aga nautige oma nädalat!